तो जैसे कि तुमने देखा कि पिछले वाले एपिसोड में फाइनली एश ने कैच कर लिया था अपना पहला पॉकेमोन जो कि था सेरोलेज जो कि उसको एज अ गिफ्ट मिला था असली सेरोलेज के मालिक से अब आगे देखते हैं तो ऐश अपनी जर्नी कंटिन्यू रखता है और जंगल की तरफ आगे बढ़ता है बट तभी उसके सामने आ जाता है उसका बहुत पुराना राइवल गैरी जो कि उसको बोलता है ऐश तुम तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो मेरा मतलब तुम पार्टी रीजन में क्या कर रहे हो तो ऐश बोलता है गैरी तुम मुझे तो ये सवाल तुमसे पूछना चाहिए तुम तो कांटो में थे ना लास्ट टाइम तुम तुम पार्टी में कैसे आए ऐश मैं तो पाँव से चल के आया हूँ क्यों क्या तुम हाथ से चल के आए लिटरली भाई ये रोस्ट सुन के ऐश को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है एंड भाई वो गैरी को मतलब चैलेंज कर देता है गैरी बोलता है कि मैं अब तुमसे सीधा राइवल बैटल पार्डिया रीजन के स्पेशल टूर्नामेंट में ही करूँगा जिसमें तुम हारने वाले हो ऐश ऐश बोलता है कि गैरी क्या तुम्हें सच में लगता है कि क्या तुम वर्ल्ड चैम्पियन ऐश को हरा पाओगे गैरी बोलता है तुम वर्ल्ड चैम्पियन क्या बन गए तुम बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में आ चुके हो ऐश तुम्हें अपना ये ओवर कॉन्फिडेंस सही करना पड़ेगा नहीं तो तुम्हारे फ्यूचर के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा ऐश को लगता है कि गैरी सही कह रहा है ये मेरे फ्यूचर के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा ऐश गैरी से हाथ मिलाता है और गैरी को थैंक्स बोलता है वो बोलता है गैरी ठीक है हम राइवल बैटल में ही मिलेंगे और देखते हैं अब हम दोनों में से कौन जीतता है उसके बाद ऐश और गैरी दोस्त बन के वापस से अपनी जर्नी पे चले जाते हैं ऐश अलग रास्ते और गैरी अलग रास्ते उसके बाद प्रोफेसर ओक का एक वॉइस मैसेज आता है और वो ऐश को बताते हैं कि अगली सिटी जो तुम्हें जाना है वो है कोबो पोको जहाँ पर तुम्हें प्रोफेसर टूरो की लैब देखने को मिलेगी तो उनसे भी मिल लेना ऐश बड़ा ही एक्साइटेड होता है कोबो पोको सिटी जाने के लिए एंड प्रोफेसर टूरो से मिलने के लिए उसके बाद ऐश कहता है ठीक है मैं आ रहा हूँ कोबो पोको सिटी कुछ देर के बाद फाइनली ऐश पहुँच जाता है कोबो पोको सिटी में जैसे ही वो कोबो पोको सिटी में आता है नेमोना उसको चैलेंज कर देती है ऐश नेमोना को बोलता है कि तुम्हें हराने के लिए तो मेरा पी ही काफ़ी है पी जाओ मैं तुम्हें चुनता हूँ उसके बाद नेमोना अपने फ्यूको को भेजती है ऐश पीकाचू को टैकल करने के लिए बोलता है और फ्यूको को बहुत जोरों से लग जाती है फ्यूको फिर रोने लग जाता है नेमोना फ्यूको को को इस हालत में देख के बहुत ज़्यादा दुख आता है एंड ऐश नेमोना को बोलता है कि तुम्हें अभी अपने फ्यूको को ट्रेन करना होगा उसके बाद तुम बैटल करना मेरे से नेमोना को ऐश की बात समझ में आ जाती है और वो उठान लेती है कि वो अपने फ्यूको को ट्रेन करेगी उसके बाद ही वो जितने भी पॉकीमोन ट्रेनर्स हैं उनको बैटल के लिए चैलेंज किया करेगी तभी वहाँ पे प्रोफेसर टूरो आ जाते हैं और वो ऐश और नेमोनो को अपनी लैब में इनवाइट करते हैं ऐश और नेमोना प्रोफेसर टूरो की लैब में आ जाते हैं प्रोफेसर टूरो ऐश को बोलते हैं क्या तुम्हें टेरलाइज पता है ऐश बोलता है हाँ मैंने नारंजा एकेडमी में पढ़ा था कि पालिया रीजन में सबसे ज़्यादा मिस्टीरियस चीज़ है टेरलाइज फिनोमेना प्रोफेसर टूरो बोलते हैं हाँ और आज मैं वो एबिलिटी तुम्हें दूंगा जिससे तुम अपने पोकेमोन्स को टेरालाइज कर पाओगे ऐश इस चीज़ को सुन के बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है बिकॉज अब उसको एक नया फिनोमिना मिलने वाला था जो कि था टेरालाइज एबिलिटी प्रोफेसर टूरो बोलते हैं मैं तुम्हारी पॉकी बॉल को अपग्रेड करके एक पार्डियन बॉल में कन्वर्ट कर दूंगा जिससे अगर तुम अपने पॉकीमोन्स को अपनी पॉकी बॉल में वापस लोगे तो तुम्हारा पॉकीमोन हो जाएगा टेरलाइज फॉर्म में प्रोफेसर टूरो ऐश की पॉकी बॉल को अपग्रेड कर देते हैं एंड ऐश को एबिलिटी दे देते हैं अपने पॉकीमोन को टेरालाइज फॉर्म में लाने के लिए इसी के साथ हमारा पॉकीमोन स्कारलेट एंड वॉयलेट एपिसोड नंबर थ्री खत्म होता है अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी गाइस तो प्लीज़ लाइक कर देना एंड चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना मैं ये वाली सीरीज़ कंटिन्यू रखूँगा बाय